We geven als eerste aan waar we de details willen tekenen met behulp van de detail tool. Bijvoorbeeld op de begaande grond een horizontale detail van een kozijn. Of enkele verticale details van bijvoorbeeld de dakgoot, aansluiting, verdiepingsvloer op de gevel. Kozijndetail. En we gaan grondvloer en fundering. De details die ik wil tekenen, kan ik zelf gaan tekenen. Ik kan ook op bijvoorbeeld de website Archidat kijken of op, uh, in de boeken van SBR, Stichting Bouw Research. Er staan ook veel details. Um, bijvoorbeeld dakgoot detail. Kan ik downloaden als DWG. Openen. Pen zet basis zwart. Schaal 1 op 5 of 1 op 10. Selecteer alles. Ctrl C en ga naar mijn document, andere document. En ik heb hier een nieuwe worksheet aangemaakt. En daar plak ik het detail in. Dit is detail 2. Alleen nog. Spiegelen. Ctrl M. Mirror. En ik kan deze in detail 2 show as trace reference. Ik kan bij trace and reference kan ik ook de actieve laag transparant maken. Nu kan ik het detail overtekenen. Er zit onder andere een verschil met de dakhelling. Ik kan bepaalde delen die overeenkomen eventueel ook uit het Archidat detail kopiëren. Bijvoorbeeld deze, Ctrl C, Ctrl V, Paste on Reference Location, Paste. Dan moet je wel opletten dat je de goede lijndikte kiest en de goede asering.
En met de fail tool kan ik bijvoorbeeld de houten balkjes aangeven. Assering naaldhout. Sering naaldhout en dan ik hier een teken. Ik kan de klas tekenen. Plaatmateriaal. Vervolgens kan je hier nog tekst bij plaatsen. 